എല്ലാവർക്കും സി എം എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും പഠിച്ചു അതുപോലെ ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങും പഠിച്ചു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് എക്സെട്ര ബിൽഡിംഗ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം ബ്രിഡ്ജസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർക്സിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അതായത് കോൺട്രാക്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരിക ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ തീരുന്ന വർക്സ് അല്ലായിരിക്കും പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും അതൊരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പോവാവുന്ന വർക്സ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ിൽ വരിക ഇനി ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതായത് ആ കോൺട്രാക്ടിൽ പൈസ കിട്ടുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കോൺട്രാക്ടർ എന്നാണ് അതായത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കോൺട്രാക്ടർ ആണ് കോൺട്രാക്ടർ എന്നാണ് ഇനി ആ ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളെ ആരാണ് ആ ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു വർക്ക് ആ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കോൺട്രാക്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് വർക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഇനി ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഇത് കോൺട്രാക്ടറുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ കോൺട്രാക്ടർ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വരുന്ന ലോസ് എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കോൺട്രാക്ടർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻകംസും അതുപോലെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് വേജസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് മറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊക്കെയായിരിക്കും കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റിൽ വരിക ഇനി ക്രെഡിറ്റിൽ വരിക വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ സ്ക്രാപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഇനി ഇവിടെ ഈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്താണ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്താണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സബ് കോൺട്രാക്ട് സബ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർ അയാൾ ഏറ്റെടുത്ത വർക്കിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് വർക്ക് വേറൊരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു സബ് കോൺ ആ ഒരു സബ് ആയിട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് വേറൊരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഇനി ആ ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗിൽ ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് വരുന്ന പേയ്മെന്റ് അത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്കിന്റെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടേമാണ് സർവേവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിത്തിൻ വൺ ഇയർ
certify ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു portion of work നെയാണ് നമ്മള് work certified എന്ന് പറയുക then next വരുന്നതാണ് retention money ഇനി ഈ work certified ചെയ്ത portion ആയിരിക്കും ഈ ഒരു contractor ക്ക് amount കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു work certified ന്റെ full amount കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഈ contract fully complete ആയ ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ contractor ടെ ഒരു protection നു വേണ്ടിയിട്ട് future ൽ വരുന്ന losses ഒക്കെ ഏർ make over ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു fixed portion ഒരു fixed portion amount retention money എന്ന പേരിൽ reserves ലേക്ക് keep keep ചെയ്തിട്ട് balance amount മാത്രം ായിരിക്കും ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വർക്കിന് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കും ഇല്ല അതിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇനി ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് വിചാരിക്കുക ടെക്നിക്കൽ അസസർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത വർക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ബാക്കി ടെൻ പെർസെന്റേജ് വർക്ക് എന്താണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് വർക്ക് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ആണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്ത വർക്ക് ആണ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിൽ തന്നെ കുറച്ചൊരു പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് retention money ആയിട്ട് keep ചെയ്തു balance portion ആയിരിക്കും ഈ ഒരു contractor ക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക ഈ ഒരു contractor ക്ക് payment കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും അതുപോലെ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പോർഷൻ കൊടുക്കാതെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാതെ മാറ്റി വെക്കുന്ന റിസേർവ്സ് ആയിട്ട് കീപ് ചെയ്യുന്ന മണി ആണ് റിട്ടൻഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല കോൺട്രാക്ടർ ഇതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കില്ല കോൺട്രാക്ടറുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ കോൺട്രാക്ടർ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് ഇപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ടറും കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടിന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് എഗ്രി ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു കുറച്ച് ലോങ് പീരീഡിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പ്രൈസിൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൈസ് കൂടാം ലേബറിന്റെ പ്രൈസ് കൂടാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൈസിനെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല ഈ കോൺട്രാക്ട് എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ പ്രൈസ് കൂടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ടർക്ക് അവിടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്കലേഷൻ ക്ലോസ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്കലേഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്കലേഷൻ ക്ലോസ് മാത്രമല്ല ഡി എസ്കലേഷൻ ക്ലോസും ഉണ്ട് അതായത് ഇനി മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് കൂടുവല്ല ചെയ്തതെന്ന് മറിച്ച് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ ലേബർ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഡി എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രൈസിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ടിന്റെ പ്രൈസും കുറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ചിലപ്പോൾ തീരുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വൺ ഇയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയ വർക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൽ ഒരു ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയ പോർഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും ഉണ്ടാകും ടെക്നിക്കൽ അസസർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത വർക്ക് ആയിരിക്കും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്യാത്ത വർക്ക് ആയിരിക്കും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേമാണ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ആയിര
ബാലൻസ് പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡെറ്റി ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എത്ര റിസേർവ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ട് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് എന്നതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് വൺ ഫോർത്ത് പോർഷനെ കാലം ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് പോർഷനിലും കുറവാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫുള്ള് റിസേർവ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒറ്റ എമൗണ്ട് ഒരു സീറോ ഒരു എമൗണ്ട് പോലും നമ്മള് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇനി നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിലും കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിലും കുറവ് കുറവാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ക്യാഷ് റിസീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിലും കൂടുതലാണ് ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ക്യാഷ് റിസീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജിന് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും എത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് price into cash received divided by work certified then third estimated profit into total cost to date divided by total cost then next fourth estimated profit into total cost to date divided by total cost into cash received by work certified ee oru naal equation la ee equation use cheyidittum ee oru case la ningalku ningale etra percentage aanu notional profit ne etra percentage aanu nammal profit and loss account like transfer cheyyanad etra amount transfer cheyanam endu calculate cheyavunnadana en namukku oru cheriya example problem thile kude pogam a firm of builders carrying out large contract kept in contract ledger separate account for each contract on 30th june 2017 the following way of shown as being the expenditure in connection with contract number 555 അതായത് ഒരു ഫേം ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സ് അവർ കുറെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ കോൺട്രാക്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ കോൺട്രാക്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പെൻസസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഹാർട്ട് എമൻസ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വാസ് ഫോർ സിക്സ് ലാക്ക് അതായത് ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് എന്റെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് And then the amount certified by the architect after deduction of 20% retention money was 2,41,600. The work being certified on 30th June 2017. That is the year end to end up. Our technical assessor work certified. How much work is completed? That is the fixed amount of work certified. That is the work certified. The work certified is 20% retention money. The rest of the 
A contract plan ledger was also kept in which depreciation amount debited in respect to that account is 2260. That is the depreciation expense. This contract is used in the plan and missionary account. Depreciation expense is 2260. In this detail, we have a contract account. The contract is the one contract account is the one contract account is the one contract 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 is the this is the contract account. We have to set the set of notional profit. That is the reservation of the reserves. Balance the profit and loss account. First, we have to set the contract account. We have to set the expenses first. We have to set the directly. Materials purchased $1,16,126. Then, materials directly purchased $1,16,126. Sixteen thousand one hundred and twenty six. Now, the good are the story. We use the nineteen thousand five hundred and seventy. Then, next, we have used on other contracts. Plan to use either twenty five thousand. We depreciation amount. We have two thousand two hundred and sixty. Then, wages expense. One lakh forty seven thousand two hundred and sixty eight. Then direct expense were another four thousand fifty two. Then the proportion of establishment expense were another seventeen thousand four hundred and forty. Anna. Then either good are your additional plan to the other ten. Then the quality plan is your end items. Number eight kill other day depreciation. Matra Anna. Number consider Jacob. The next thing is credit. The end of the number of work in progress. Anna. Number number work certified. Matra Anna. Then the end of the work uncertified amount. Then the end of the end. Work certified at three work certified directly than the till cash received under the regular work certified in the twenty percentage retention money cut tea that the balance cash kitty than a two lakh forty one thousand six hundred. For number work certified in the bar in the two lakh forty one thousand six hundred into hundred divided by eighty. I give twenty percentage retention money cut tea the eighty percentage on the money cash received at two lakh forty one thousand six hundred above in the hundred percentage. 2,41,600 in 200 divided by 80 अदा अदा 3 लाख 2,000 आना टोटल हमारे वर्क सर्टिफाइड है वेरिका इधर कोड़ा आते हैं नंबर क्लॉसिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 19,716 इंडे अब इधर नमले क्रेडिट है ना अब डेबिट एंड आइटम्स ओके नमले डेबिट इधर क्रेडिट एंड आइटम्स ओके क्रेडिट इधर इन्हें नमक क्रेडिट साइड लाना हाईएस्ट वाले रिक्त ना थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवेन हंड्रेड एंड सिक्सटी अब योर इधर नहीं तो नम्बर डेबिट साइड इन्हें टोटल अमाउंट को रचो अपन नमक नम्बर नॉशनल प्रॉपर्टी इट का फिफ्टीन थाउजेंड आन इन योर फिफ्टीन थाउजेंड फुल्ली नम्बर नम्बर प्रॉफिट आल लाउस अकाउंट लेके ट्रांसफर हो इला ये इतने अमाउंट आना ट्रांसफर चाहिए इन्दर इन्दर दिन नम्बर कौशल रूल्स कब आदम दरने पढ़ी चुके थे अब योर रूल्स वैसे नम्बर का इतने अमाउंट नॉशनल प्रॉफिट ने इतने अमाउंट नम्बर प्रॉफिट आल लाउस अकाउंट लेके � वर्क सर्टिफाइड नमले कैलकुलेट ही तो थ्री लाख टू थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सिक्स लाख अपो थ्री लाख टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स लाख इनटू हंड्रेड अदा इधर फिफ्टी पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज आना नमले वर्क कंप्लीटेड वर्क कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीटेड फिफ्टी परसेंटेज और मोर � अपो इवडे नॉशनल प्रॉफिट 15,000 इनटू 2 बाय 3 इनटू कैश रिसीव्ड 241,600 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 32,000 अंदर बारे में नमके 8,000 आना पे नॉशनल प्रॉफिट इन्हों प्रॉफिट आल लाउस अकाउंट लेके ट्रांसफर इन्हें तो 8,000 अपो 15,000 15,000 माइनस 8,000 नमके गिट्टे का 7,000 ऐड किन इधर आना नमले रिसर्व्स आ 
അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗിലെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗും ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗും നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേറെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാ